Привет! Сегодня мы поговорим о числах. А начнем мы с натуральных чисел. Числа 1, 2, 3, 4 и так далее. Используемые при счете предметов называются натуральными и обозначаются латинской буквой N. Что же мы подразумеваем под счетом предметов? Допустим, мы хотели бы посчитать количество книг, лежащих на столе. Так как число 3 натурально, мы могли бы сказать, что на столе лежат 3 книги. Сколько бы книг ни лежало на столе на самом деле, их количество не могло быть равным 0, минус 1, либо 1,5. Поэтому эти числа натуральными не являются. Проверим наше понимание натуральных чисел на простом примере. Произведение двух натуральных чисел А и Б равняется 3. Чему же равняется А и Б? То есть А умножить на B равняется 3. А и B являются натуральными числами. Необходимо найти все числа А и Б, при которых это равенство выполняется. Так как числа А и Б являются натуральными, а у числа 3 имеется только два натуральных делителя, равенство А умножить на B равняется 3. Выполняется только в том случае, когда А равняется 1 b равняется 3, либо когда а равняется 3, b равняется 1. Заметьте то, что числа 1 и 3 не единственные числа, произведение которых равняется 3. Например, 2 умноженное на 1,5 равняется 3. Корень из 3 умноженное на корень из 3 равняется 3. Так же, как и минус 1 умноженное на минус 3 равняется 3. 3 и так далее. В первом случае мы имеем дробное число 1,5. Во втором случае мы имеем иррациональное число корень из 3. В третьем случае мы имеем два отрицательных числа. По определению, дробные, иррациональные и отрицательные числа не используются при счете и натуральными не являются. Таким образом мы получили решение этой задачи. Просто не правда ли?